বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের সাথে আমি অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের লেনদেন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস বা দলিল নিয়ে আলাপ করব প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে লেখা আছে লেনদেন সম্পর্কিত দলিলপত্র ও নমুনা চক আমি তোমাদের সাথে এই দলিলপত্র নিয়ে সংক্ষেপে যা দরকার যেভাবে মনে রাখা যায় সেই ধরনের আলাপ করব আর এই যে নমুনা চকটা আছে তোমাদের যা যে বইটা আছে তোমরা সেই বই থেকে নমুনা চকটা দেখে নিও আর যাদের কাছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং পাওয়ার বইটা আছে তোমরা অ্যাকাউন্টিং পাওয়ার বইটা থেকে দেখে নাও প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো লেখা আছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অসংখ্য লেনদেন সংগঠিত হয়ে থাকে এই সকল লেনদেনের প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন দলিলপত্র থাকতে হয় এই সকল দলিলপত্রকে প্রমাণপত্র বা বাউসার বলা হয় একটি প্রতিষ্ঠানে যে সকল দলিলপত্র ব্যবহৃত হতে পারে তা নিম্নরূপ এক নম্বর লেখা আছে চালান বা ইনভয়েস দেখো চালানটা হলো এক কথায় বাকিতে পণ্য কয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের পরিপূর্ণ বিবরণ সহকারে যে দলিল দেয় সেটাই হলো চালান প্রিয় শিক্ষার্থী আমি একটু ডিটেলস বলি ধরো তোমাদের যেখানে বাসা তোমাদের বাসা নিয়ে সেটা দোকান আছে এবং সেই দোকান থেকে তো আম্মু বলছে যাও দোকান থেকে কিছু মাল নিয়ে আসো এই মালগুলো নিয়ে আসো এই পণ্যগুলো তুমি নিয়ে আসো আর তুমি ওখানে গেছো যারপর বলছো যে আঙ্কেল আম্মু বলছে আমাদেরকে এই দেওয়ার জন্য হ্যাঁ উনি তোমাদের ওখানে ধরলাম যে চাল ডাল এই সেই ইত্যাদি ইত্যাদি এখন তুমি যখন বলছো হ্যাঁ উনি তোমাকে দিল দেওয়ার সময় একটা কাগজে লিখে দিছে চাল এত কেজি এত টাকা ডাল এত কেজি এত টাকা চিনি এত কেজি এত টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম যে লিখে দিল লিখে কি করছে উনি তোমাকে যেখানে লিখছে ওটা তোমার কার্বন কপি থাকে তোমাকে একটা কপি উনি তোমাকে দিয়ে দিল এই যে তোমাকে দিয়ে দিছে এটার নামে কি তোমার চালান তুমি কয় করছো পণ্যগুলো বাকিতে তোমাকে কে দিছে বিক্রেতা দিছে তোমার অবজেক্টিভ আসতে পারে চালান কে কাকে দেয় বিক্রেতা ক্রেতাকে চালান দেয় তবে চালান কখন ব্যবহৃত হয় বাকিতে কয় বিক্রয় ক্ষেত্রে চালানটা ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বাকিতে কয় বিক্রয় ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের পরিপূর্ণ বিবরণ সহকারে যে দলিল দেয় যে কাগজ দেয় সেটা কি চালান দুই নম্বর আসো ক্যাশ মেমো ও বিল প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে এক নম্বর যে বললাম চালানটা কিসে হয় বাকিতে হয় যদি সেই জিনিসটাই নগদে হয় সেটা কি ক্যাশ মেমো ও বিল অর্থাৎ তোমাদের ক্যাশ মেমোটা হলো নগদে পণ্য কয় বিক্রয় ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের পরিপূর্ণ বিবরণ সহকারে যে দলিল বা কাগজ দেয় সেটা কি তোমার ক্যাশ মেমো ও বিল অর্থাৎ এটা কিসে হতে হবে নগদে হতে হবে এটাই খেয়াল রাখতে হবে তিন নম্বর আসো মানি রসিদ বা মানি রিসিভড প্রিয় শিক্ষার্থী এটা হলো যে কারো নিকট থেকে নগদ টাকা পাওয়া গেলে বা চেক পাওয়া গেলে তাকে যে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেওয়া হয় সেটা কি মানি রসিদ বা মানি রিসিভড খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু কোনো পণ্য থাকবে না হ্যাঁ তো সাধারণত এটা সেবার বিনিময় হয় যেমন ধরো তোমার যখন কলেজে ভর্তি হয়েছ কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে তোমাদেরকে যে ভর্তি ফি বেতন দেওয়া হয়েছে তোমাদের কি একটা বেতন বই দিছে তোমাকে এই যে বেতন বইটা দিছে তোমাকে কেন দিছে জিনিসটা তুমি ওদের ওখানে ভর্তি হয়েছো তুমি ভর্তি ফি দিস বেতন দিস তোমাকে তার একটা প্রমাণ হিসাবে একটা কাগজ দিছে দলিল দিছে বেতন বই দিছে সেটা কি মানি রসিদ অর্থাৎ কারোর নিকট থেকে নগদ টাকা পাওয়া গেলে বা চেক পাওয়া গেলে তাকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র যে কাগজ দেওয়া হয় যে দলিল দেওয়া হয় সেটা হলো মানি রসিদ অর্থাৎ তুমি কলেজে ভর্তি হয়েছো ভর্তি হওয়ার সময় তোমাকে যে বেতন বই দিছে সেটা হলো মানি রসিদ তুমি স্ট্যান্ডার্ড কমার্স এডুকেশনে ভর্তি হয়েছো ভর্তি হওয়ার পরে তোমাকে ভর্তি যে তুমি ফি দিস সেই ফি বাবদ তোমাকে যে কাগজ দেওয়া হয়েছে সেটা কি মানি রসিদ প্রিয় শিক্ষার্থী তারপরে আমরা আসি যে ভাউসার ভাউসারটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এক কথা হলো ভাউসার কথাটি অর্থ হলো সাক্ষ্য অথবা প্রমাণ হিসাবে কাজ করে এমন লিখিত প্রমাণপত্র দেখো কারবারের মধ্যে প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে ঠিক আছে এখন ওই ঘটনাগুলোর মধ্যে তোমার লেনদেনগুলো সত্যতা যাচাই করার জন্য তুমি অর্থাৎ তুমি যে ক্রয় করছো বিক্রি করছো বিভিন্ন খরচ করছো হ্যাঁ তুমি এই দিয়ে তোমার এই ধরনের যে লেনদেনগুলো হয়েছে তার জন্য যে লিখিত দলিল থাকে সেটা হলো বাউসার বাউসার হলো তিন প্রকার ডেবিট বাউসার ক্রেডিট বাউসার জার্নাল বাউসার প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের যার যে বইটা আছে 
দেখবে যে অনেক বুঝে দেওয়া আছে দুই প্রকার কিন্তু আমরা আজ থেকে শিখবো তিন প্রকার কি কি ডেবিট বাউসার ক্রেডিট বাউসার এবং জার্নাল বাউসার ডেবিট বাউসারটা হলো যে এই যে আমার বাউসারটা হলো তিন প্রকার ডেবিট বাউসার ডেবিট বাউসারটা হলো যে পণ্য কয় এবং যত খরচ আছে সমস্ত খরচের জন্য যে বাউসার ব্যবহৃত হয় সেটা হলো ডেবিট বাউসার পণ্য কয় এবং সমস্ত খরচ ক্রেডিট বাউসারটা হলো পণ্য বিক্রয় এবং সমস্ত আয়ের জন্য যে বাউসারটা হয় সেটা হলো ক্রেডিট বাউসার আমরা কী বুঝলাম ডেবিট বাউসারটা হলো পণ্য কয় এবং সমস্ত খরচ আর ক্রেডিট বাউসারটা হলো পণ্য বিক্রয় এবং সমস্ত আয়ের জন্য আর জার্নালটা হলো যে তোমার নগদ লেনদেন ছাড়া অন্যান্য লেনদেন অর্থাৎ সকল অনগদ লেনদেন সমূহকে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বাউসার ব্যবহৃত হয় সেটা হলো কি জার্নাল বাউসার আমরা কি বুঝলাম কোনগুলো আসবে অনগদ লেনদেনগুলো আসবে যেমন অবচয় অবলোপন অনাদায় পাওনা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি ইত্যাদি প্রিয় শিক্ষার্থী এরপর আমরা আসি খুবই ইম্পর্টেন্ট ডেবিট নোট বা দেনা সি ঠা এই যে ডেবিট নোটটা হলো ডেবিট নোটটা হলো যে কোনো কারণবশত বাকিতে যখন কোনো ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে ক্রয় করার পরে যদি সে পণ্যটা কোনো কারণবশত বিক্রেতাকে ফেরত দেয় ফেরত দেওয়ার সময় আমি কি কারণে পণ্য ফেরত দিলাম সেটা আমি লিখে একটা কাগজ দিলাম হ্যাঁ একটা সিটি দিলাম সেটা কি তোমার ডেবিট নোট অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী ধরো তুমি যে এই যে এক নম্বর একটু আমরা আসি ধারে পণ্য ক্রয় করছো হ্যাঁ এখন ধারে পণ্য ক্রয় করার পরে তুমি বাহা গেছো বাহা যাওয়ার পরে তুমি যে চাল ডাল চিনি ইত্যাদি ক্রয় করছো এখন দেখা গেলো তোমার ডালটা ভালো হয় না ডালের মধ্যে কি তোমার পোকা বা নষ্ট এখন তো আমি বলছি যে ডালটা ফেরত দিয়ে দাও এখন তোমরা কি করছো এই যে ডালটা নষ্ট হওয়ার কারণে কি করছো ফেরত দিছো ফেরত দেওয়ার সময় কী বলছো চাঙ্কেল আপনার ডালটা নষ্ট আপনি এটা ফেরত নিয়ে নেন হ্যাঁ তোমার ফেরত দিয়ে দিছো এটা কি ডেবিট নোট এই যে ডেবিট নোটটা কে কাকে দেয় ডেবিট নোটটা ক্রেতা বিক্রেতাকে দেয় হ্যাঁ খেয়াল রাখতে হবে আর ডেবিট নোটের বোঝানো হয় যে বিক্রেতা হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে এবার আসো ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোটটা হলো এটা সম্পূর্ণ ডেবিট নোটের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তোমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে বিকৃত পণ্য ক্রেতা কোনো কারণবশত যখন ফেরত দেয় ফেরত দেওয়ার সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে যে পত্র পাঠায় তাকে বলা হয় ক্রেডিট নোট আর ক্রেডিট নোট দ্বারা বোঝানো হয় যে আপনার হিসাবকেই ক্রেডিট করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা বুঝলাম এই ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোটটা হলো যে বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যখন কোনো কারণবশত যে ক্রেতা বিক্রেতাকে ফেরত দেয় সেটা হলো ডেবিট নোট আর ক্রেডিট নোটটা হলো যে বাকিতে যখন কোনো পণ্য বিক্রি করা হয় বিক্রি করার পর যখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে ফেরত পায় আর ফেরত পাওয়ার পরে যখন ক্রেতা হিসেবকে ক্রেডিট করে সেটা হলো ক্রেডিট নোট আর ক্রেডিট নোট দ্বারা বোঝানো হয় যে আপনার হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে অর্থাৎ ক্রেতা হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে আর ডেবিট নোট দ্বারা বোঝানো হয় যে বিক্রেতা হিসাবকেই ডেবিট করা হয়েছে খেয়াল রাখতে হবে ডেবিট নোট দ্বারা বোঝানো হয় বিক্রেতার হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে আর ক্রেডিট নোট দ্বারা বোঝানো হয় ক্রেতা হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী তারপর আমরা আসি মূল্য সংযোজন কর বা ব্যাট খুবই ইম্পর্টেন্ট বর্তমান বর্তমানে এটা খুব বেশি ব্যবহৃত হয় মূল্য সংযোজন কর বা ব্যাট ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স প্রিয় শিক্ষার্থী এটা এক কথা হলো কোনো পণ্য ক্রয় করলে বা সেবা ভোগ করলে তার সঙ্গে অতিরিক্ত যে টাকা দেওয়া হয় সেটাই হলো ব্যাট ধরো আমরা মোবাইল ইউজ করি ধরলাম আমরা প্রতি মিনিটে মোবাইলে এক টাকা দিই তার সঙ্গে অতিরিক্ত পনেরো পার্সেন্ট বেশি দিতে হয় এই যে পনেরো পার্সেন্ট বেশি দেওয়া হয় সেটা হলো ভ্যাট এটা কে পায় সরকার পায় সরকার দেশের উন্নয়নে সে টাকাটা ব্যয় করে প্রিয় শিক্ষার্থী ধরো তোমার যদি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাও বিভিন্ন শপিং মলে যাও তোমার যদি শপিং করো ধরো পণ্য দাম লেখা আছে সঙ্গে লেখা আছে ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে বেশি দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো ব্যাট আর ব্যাটটা হলো এক কথায় তোমার যে জিনিসের গায়ের দাম যা থাকবে তার সঙ্গে অতিরিক্ত যে টাকা দেওয়া হয় সেটা হলো ব্যাট অর্থাৎ তুমি একটা পণ্য ক্রয় করছো এক টাকা দিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে যদি পনেরো পার্সেন্ট বেশি দেওয়া লাগে সেটা হলো তোমার ব্যাট ব্যাটটা সাধারণত অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে না তবে কিছু কিছু পণ্যের মধ্যে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকতেও পারে সেটা আমাদের পণ্যের উপর কোম্পানির উপর নির্ভর করবে প্রিয় শিক্ষার্থী খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলতেছি তোমাদের অবজেক্টিভ আসতে পারে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসতে পারে যে বাংলাদেশে ব্যাট কত সাল থেকে কার্যকর হয় উনিশশো সাল থেকে কার্যকর হয় অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে বাংলাদেশে ব্যাট কার্যকর হয় উনিশশো সালের সালের জুলাই এক থেকে উনিশশো সালের জুলাই এক থেকে বাংলাদেশে ব্যাটটা কার্যকর হয় প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই ভালো থাকো
আল্লাহ হাফেজ আজকে পর্যন্তই